dear students in this lecture we will discuss about calculations of क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राइड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो इस वीडियो में हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं फॉर अ टेट्राइड्रल कॉम्प्लेक्स क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन इजीली कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी दैट इज सी एफ एस ई फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिस डायग्राम इज शोइंग द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सो यू विल फाइंड दीज आर फाइव डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स ये क्या है पांच डी जनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि फ्री मेटल आयन के हैं और जैसे ही इसको लिगेंड अप्रोच करेंगे फ्री मेटल आयन को वैसे ही क्या होगा अगर लिगेंड जो है वो बराबर तरीके से अफेक्ट करते हैं इसको डी ऑर्बिटल्स को तो इन पांचों की एनर्जी क्या होगी बढ़ जाएगी दिस इज अपोथेटिकल सिचुएशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर ऑन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहिट्रल कॉम्प्लेक्सेस वहाँ पर आपने देखा कि ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट है लेकिन क्या हो रहा है कि जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो स्फेरिकली नहीं हो इफेक्ट कर रहे हैं डी ऑर्बिटल्स को अलग अलग तरीके से वो इफेक्ट करते हैं इसलिए इन पांचों डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है इन इन टेट्राहिड्रल फील्ड और ई e ऑर्बिटल जो है ई e सेट की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जबकि जो जो टी टू सेट है जिसमें डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है टी टू और ई e के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं डेल्टा टी इट इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहिड्रल कॉम्प्लेक्स जो टी टू सेट के ऑर्बिटल्स हैं देयर एनर्जी विल इंक्रीज सो दीज ऑर्बिटल्स एनर्जी विल इंक्रीज तो ये क्या होंगे डी स्टेबलाइज होंगे और इसकी जो एनर्जी होगी वो बेरी सेंटर से पॉइंट फोर डेल्टा डी होगी और जो ई सेट के ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी होगी माइनस पॉइंट सिक्स डेल्टा टी क्योंकि ये इनकी एनर्जी क्या हो रही है इस बेरी सेंटर से ये एनर्जी कम हो रही है और वो क्या होगी माइनस पॉइंट सिक्स डेल्टा टी तो ये स्टेबलाइज हो रही है ई e ऑर्बिटल्स की एनर्जी जबकि टी टू ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो रही है डी स्टेबलाइज हो रही है तो अगर हमें पता चल गया है कि ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग होती है देन वी कैन इजीली कैलकुलेट एंड वी ऑलरेडी नो हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ई एंड टी टू सेट तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी सी एफ एस सी नाउ दिस इज द सिंपल फॉर्मूला For calculating CFSC of uh, a, a tetrahedral complex with D n configuration, तो ये एक simple formula है जिसकी help से CFSC एफ एस सी कैलकुलेट कर सकते हैं डी एन कन्फिग्रेशन की जिसका कन्फिग्रेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होगा ई ए ए इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई एंड बी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू तो आप देखिए सी एफ एस सी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हम माइनस पॉइंट सिक्स जो फैक्टर से ई e की एनर्जी कम हो रही है अगर उसको वी कैन मल्टीप्लाई विद दी ए अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे और जो पॉइंट फोर फैक्टर है जिससे कि एनर्जी बढ़ रही थी टी टू सेट की तो अगर उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी में कितने प्रेजेंट है टी टू में कितने प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई करें तो हम आसानी से सी एफ एस सी कैलकुलेट कर लेंगे सो इफ यू नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ई एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टी टू सेट देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द सी एफ एस सी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिस दी सी एफ एस सी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज ऑलवेज लेस देन दैट फॉर ऑक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स बाई फैक्टर ऑफ फोर अपॉन नाइन सो डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर अपॉन नाइन डेल्टा ओ जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की होती है वो हमेशा कम होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से बाई फैक्टर ऑफ फोर अपॉन नाइन और इसको इसका मतलब है कि हम सी एफ एस सी कैलकुलेट कर सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ओ ऑल्सो और एक पॉइंट जो और है याद करने के लिए कि फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डेल्टा टी इज ऑलवेज लेस देन बी ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो डेल्टा टी है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये हमेशा कम होती है पेयरिंग एनर्जी अधिक होती है तो इससे क्या होता है कि जो गैप है एनर्जी गैप है बिटवीन टी टू एंड ई वो गैप क्या होता है वो कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स कैन ईजिली गो टू द 
टी टू सेट तो हमेशा जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपको याद रखना है जो टेट्राहेट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं दे आर ऑलवेज हाई स्पिन और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स हमेशा जो भी टेट्राहेट्रल कॉम्प्लेक्स होगा कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं होगा इट इज ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नाउ दिस इज द सी एफ एस सी कैलकुलेशन फॉर डी वन कन्फिग्रेशन अब डी वन कन्फिग्रेशन में आप देखेंगे देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन हेयर तो इस एक इलेक्ट्रॉन को हम कैसे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ई वन टी टू जीरो ई में एक इलेक्ट्रॉन है और टी टू में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सी एफ एस सी हम कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस पॉइंट सिक्स इज मल्टीप्लाई बाई वन क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है पॉइंट फोर इज मल्टीप्लाइड बाई दिस जीरो क्योंकि यहाँ पर जीरो इलेक्ट्रॉन है इसलिए सी एफ एस सी कितनी आ जाएगी कैलकुलेट होके पॉइंट सिक्स डेल्टा टी माइनस पॉइंट सिक्स डेल्टा टी और इन टर्म्स ऑफ डेल्टा ओ इट इज माइनस जीरो पॉइंट टू सेवन तो हम यह यहाँ से इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी इट इज पैरा इन नेचर